นะธรรมภาพพระกฎสดาขันติกโรนะเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดอยู่ที่วัดหุยอดแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งชมรมชายผ้าเหลืองนะเพื่อเพื่อนผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นชมรมที่ก่อตั้งขึ้นนะเพื่อทํางานร่วมกับชุมชนนะแล้วก็โรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยจุดประสงค์ของการก่อตั้งชมรมเนื่องด้วยเราเห็นสภาพชุมชนนะที่อยู่รอบวัดเนี่ยที่เป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยผู้ป่วยนะเต็มไปด้วยผู้สูงอายุนะเราก็เลยมาคิดกันว่าเรานะจะทําโครงการสักโครงการหนึ่งที่มันช่วยเหลือชุมชนนะในแง่ของสนับสนุนนะการใช้ชีวิตของเขาในช่วงสุดท้ายนะให้ดีที่สุดแต่ว่าบทบาทสําคัญเนี่ยก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลกับสำนักงานเทศบาลที่มีกลุ่มงานดูแลผู้ป่วยในชุมชนอยู่แล้วเราเนี่ยประสานงานไปกับหน่วยงานที่ดูแลชุมชนอย่างเช่นอสมซึ่งมีหน้าที่หลักในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนข้อมูลทั้งหมดที่เราได้เนี่ยได้มาจากคณะอสมซึ่งเป็นคณะที่เป็นจิตอาสาในชมรมด้วยคือกลุ่มอสมก็ยังมีฐานข้อมูลของผู้ป่วยการเลือกผู้ป่วยว่าเราจะเยี่ยมใครเนี่ยก็ทางอสมจะเป็นผู้จัดมาว่าโรคที่เราไปเยี่ยมต้องหนึ่งไม่เป็นโรคที่ติดต่อเพราะว่าให้มันสะดวกแก่การไปเยี่ยมของผู้ที่ไปเยี่ยมเองของเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็การเลือกผู้ป่วยจริงๆเลือกจากโรคที่มันเป็นอยู่ในชุมชนและเป็นโรคที่มันเกิดขึ้นบ่อยและชุมชนสามารถที่จะเรียนรู้ต่อได้เวลาเราไปเยี่ยมผู้ป่วยเราจะแยกออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยดูเราดูแลในมิติของทางกายดูแลมิติของทางกายก็จะเป็นเรื่องของคณะแพทย์พยาบาลที่ลงไปร่วมก็คือจะมีการตรวจวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนเนื่องจากว่าเรามีฐานข้อมูลอยู่แล้วว่าผู้ป่วยนี้ป่วยเป็นอะไรแล้วก็เราก็จะใช้มิติของทางจิตวิญญาณคือการให้กําลังใจกับผู้ป่วยเป็นเรื่องของจิตใจไปในมิติของทางพระทรมชายผู้เหลืองมักจะบอกเสมือเรากำลังนําเสนอชุมชนในมิติของการปฏิบัติธรรมที่ไม่ใช่การมานั่งอยู่ในห้องแอร์หรือมานั่งสมาธิแต่การปฏิบัติธรรมของเราหมายความว่าเรานําชุมชนนําเยาวชนของเราลงไปปฏิบัติในพื้นที่จริงอย่างเช่นยกตัวอย่างเราปฏิบัติธรรมกับความทุกข์ถ้าเราจะพูดเรื่องความทุกข์มันจะดีกว่าไหมถ้าเราให้เด็กๆได้เห็นความทุกข์ที่มันปรากฏอยู่อย่างจริงจังเราจะพูดเรื่องความป่วยไข้กับชุมชนมันจะดีกว่าไหมถ้าชุมชนลงไปดูพื้นที่ลงไปเห็นความป่วยไข้ด้วยตัวเองเพราะว่ากระบวนการทั้งหมดมันเป็นกระบวนการกระตุ้นเตือนให้ชุมชนได้ระลึกรู้ในการที่ใช้ชีวิตอยู่คือจริงๆของเราเนี่ยมันเราทําควบคู่กันไปเพราะในมินในมิติหนึ่งเนี่ยที่เราทําคือการดูแลผู้ป่วยและสุดท้ายแบบประคับประคองหมายความว่าเราจะพยายามดูแลเขาช่วงสุดท้ายที่ดีที่สุดในส่วนหนึ่งพอเราได้ได้กระบวนการตรงนี้เรานํามาสร้างกระบวนการเปลี่ยนรู้ให้กับชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมเที่ยวเมื่อเวลาวิกฤตมาถึงในชีวิตของเขาเมื่อคนเขาอยู่ดีเขาก็จะตายดีชุมชนเข้มแข็งมันไม่ได้มาจากภายนอกชุมชนเข้มแข็งต้องเกิดจากการตื่นตัวภายในดูภายในชุมชนเองการเยียวยาของชุมชนอย่างเช่นเราทํากิจกรรมเยี่ยมบ้านเราไม่ได้นําของไปเยี่ยมผู้ป่วยแต่เราสร้างกระบวนการให้ชุมชนกลับมาดูแลชุมชนกันเองชุมชนก็จะไม่มีภาวะพุ่งพิงจากสังคมภายนอกมันก็เป็นมิติที่เราสร้างขึ้นเพื่อให้ชุมชนได้เกิดการตื่นตัวขึ้นมาที่จะดูแลกันและกัน